എക്സലൻറ്റ് കേട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജയ് ആനന്ദ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിലെ ആവറേജ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രണ്ടോ അതിലധികമോ തുകകളുടെ ആവറേജ് കണ്ടെത്താനാണ് ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു എന്നിങ്ങനെ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ ആവറേജ് കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന തുകകളിലെ ഒന്നാമത്തെ തുകയാണ് നമ്പർ വൺ എന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ ആകാം ഒരു സെൽ റെഫറൻസ് ആകാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ റേഞ്ച് ആകാം നമ്പർ ടു എന്നത് ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ എന്നിങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ വരെ ആവറേജ് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് തുകകളുടെ അതായത് പത്ത് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തുകകളുടെ ആവറേജ് കണ്ടെത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വൽ ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷനുള്ളിലെ ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ ആവറേജ് കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന തുകകളിലെ ആദ്യത്തെ തുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പത്ത് കോമ നമ്പർ ടു എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ തുക ഇരുപത് കോമ നമ്പർ ത്രീ എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പതിനഞ്ച് ഇനി എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ പതിനഞ്ചെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് പത്ത് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് എന്നീ തുകകളുടെ ആവറേജ് പതിനഞ്ചാണ് ഇനി തുകകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഉദാഹരണത്തിന് പതിനഞ്ചിനെ ഇരുപതാക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസിന് പകരം സെൽ റെഫറൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിലെ തുകകളുടെ ആവറേജ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈക്വൽ ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ നമ്പർ ടു എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ നമ്പർ ത്രീ എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് സെല്ലുകളിലുള്ള തുകകളുടെ ആവറേജ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇനി ഈ തുകകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഒരു ഡേറ്റ റേഞ്ചിലുള്ള അതായത് ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകളിലുള്ള തുകകളുടെ ആവറേജ് കണ്ടെത്തുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ബി ടു തുടങ്ങി എയ്റ്റ് സെവൻ വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സെല്ലുകളിലുള്ള തുകകളുടെ ആവറേജ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ബി ടു തുടങ്ങി എയ്റ്റ് സെവൻ വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബി ടു തുടങ്ങി എയ്റ്റ് സെവൻ വരെയുള്ള സെല്ലുകളിലെ തുകകളുടെ ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റ റേഞ്ചുകളിലുള്ള തുകകളുടെ ആവറേജ് കിട്ടാനായിട്ട് അതായത് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ഡേറ്റ റേഞ്ചുകളിലെ തുകകളുടെ ആവറേജ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ആവറേജ് നമ്പർ വൺ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈ കാണുന്ന ബി ടെൻ തുടങ്ങി എയ്ച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ നമ്പർ ടു എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ബി ടു തുടങ്ങി എയ്റ്റ് സെവൻ വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ഡേറ്റ റേഞ്ചുകളിലായിട്ടുള്ള അതായത് എൺപത്തിനാല് സെല്ലുകളിലുള്ള തുകകളുടെ ആവറേജ് ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ആവറേജ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക വീഡിയോ റിലീസിൻ്റെ അതേ സമയം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ